más vidas que un gato. Ha recorrido más estaciones que el metro de Seúl. Y ni el muro de Trump la detiene. ¡Las locuras de mi gorilda! El único programa de espectáculos que nadie quiere. ¡Solo tú! ¡Con ustedes! ¿Cómo se llama esta doña? ¡Ivet! ¡Ivet Hernández! Ah, sí, gracias. ¡Ivet Hernández! Vaya, como que se estaban tardando un poquitito. No más poquito, ¿eh? Algo así como, no sé, 46 años. Tenían que checar la información, no era como para correr inmediatamente y atacar. 46 años se tardaron en que finalmente alguien decidiera investigar a Edgardo Díaz, el fundador de Menudo, que desde hace por lo menos 15 años o más se ha estado diciendo que era un cuate que realmente abusaba de los chavos que estaban en Menudo, ¿no? Y es hasta hoy prácticamente, bueno, hasta hace unos días que debido al documental, ¿se acuerdan de aquel documental que les platiqué, de, que se llama Menéndez a menudo, Boys Betrayed, donde, entre otras cosas, Roy Rosello habla de su experiencia con, con Edgardo. Bueno, gracias a esto se está desenmarañando el asunto, porque ahora no es nada más chisme, no es nada más un rollo mediático o una revista que lo publicó, no. Finalmente entró la policía a investigar a Edgardo Díaz por presunto abuso de un integrante de menudo, un abuso sexual a un integrante de menudo. ¡Sas culebra! ¡Fracasaste! Bueno, no fracasó, lo consiguió. Consiguió abusar por lo menos de Roy Roselo o Roseló, por lo menos de él. Y comentábamos que, pues, como que le tenían miedo, no hablaban, se pasaban la voz. A mí me extraña que hasta el día de hoy, por ejemplo, Ricky Martin no haya hecho alarde de, de cómo lo trataba Edgardo Díaz, de lo que han dicho otros compañeros que hasta lo vestían de mujer, ¿no?, para que se burlara de él. Y como que Ricky se ha mantenido muy al margen y creo que aquí es donde podría ayudar Ricky, diciendo, si sí, es cierto, a mí me pasó esto, o si sí, es cierto, yo vi aquello. No entiendo por qué Ricky en ese aspecto no, no habla mucho, no lo entiendo. Pero según Los Angeles Times, o Los Angeles, o The Angeles Times, eh, está investigando a Edgardo Díaz el Departamento de Justicia para verificar si efectivamente violó o abusó sexualmente de un integrante de menudo que la lógica nos hace pensar que es justo Roy, ¿no? Por lógica, pero a lo mejor hay sorpresas si no se trata de él, ¿eh? Ya se habían tardado, güey. Este canta re feo, pero ya se habían tardado. Les digo, pues, poco más de 40 años para decidirse a atacar a un tipo que ya no tiene absolutamente ningún poder. Nada, nada de poder tiene. Roy insiste en que, lo que ya me había comentado en otros programas, en otras series, donde sostenía que él no hizo casting, es el, uno de los pocos, por no decir el único, de los integrantes de menudo que no hizo casting. No necesitó hacer casting porque... Él llegó un día a la, guar, a la guarida o a la casa de, de Edgardo Méndez y todos los seguidores de Menudo que sabían que ahí vivía el manager se le dejaron ir a pedir autógrafos y lo trataban como si fuera un Menudo cuando él apenas iba a hacer casting. Esto lo ve Edgardo y dice, de aquí soy y por esa razón nunca hizo un casting el hombre, nunca. ¿Eh? Lo que es tener palancas, pero esto lo había comentado también antes, su bendición se convirtió en su maldición porque porque entró directo a ser, pues, la pareja, aunque él no lo quería, era un chavito, era un niño, pasó a ser la pareja de Edgardo Díaz, porque él contó que un día en un hotel en Billmore, eh, lo ató a la cama, no sé si es Billmore o Baltimore, y se equivocaron, no sé, pero yo, Billmore, ¿dónde está Billmore, muchachos? Bueno, eso es lo de menos, el punto es que él cuenta que un día en el hotel Billmore, lo ató a la cama y abusó sexualmente de él. Y el castigo fue porque esa noche los de menudo habían invitado a chicas para, pues, para pasársela bien, ¿verdad? Bien entrecomillado. Y Edgardo se enteró, se enojó y le dijo, más te vale que esta sea la última vez que te veo con una mujer. ¿Eh? Más te vale que sea la última vez que te veo con una mujer. ¡Órale, qué fuerte, qué fuerte, carnal! Y además de eso, lo amenazó diciéndole, 
Esto es como de película. Esta es la última vez que te veo con una mujer porque tú, tú, ¿ya sabes qué le dijo? ¿Sí o no? Le dijo lo que le diría Paulina a un galán. Tú eres mío y de nadie más. Así que es la última vez que vas a poner de ver a, otra, a, otros, a, a otras mujeres. Tú eres mío y nada más. Imagínate que le digan esto a un chavo de 11, 12, 13, 14, hasta 15 años. Bueno, los 15 años de hoy no son los mismos 15 años de los 80, ¿eh? Es totalmente distinto, aunque tú podrías decir que es lo mismo. No es lo mismo, te lo puedo garantizar que no es lo mismo tener 15 años en, esta, en este 2023, haber tenido 15 años hace 20, 30 años. Son otros tiempos totalmente distintos y en ese entonces no había redes sociales, no había a quién contarle lo que te estaba pasando. Eh, tus papás te dejaban de repente que, que fueras a trabajar, pero pues no, no podías tener tanta libertad. Eran otros tiempos de verdad. Yo lo veo con chavitas de 15 años ahorita que te cuentan entre ellas, ¿no? bueno, se cuentan y tú oyes, no, pues que ya se fueron con el novio y que ya tuvieron relaciones, pero lo platican como si estuvieran platicando, valga la, rebunda, la rebusnancia, de que se comieron una nieve de limón. O sea, con esa tranquilidad lo platican. Pues yo deseo de todo corazón que finalmente encuentren las herramientas suficientes para inculpar a este señor, si efectivamente fue él el culpable. Yo siempre les dije que en la interacción que tuve con Edgardo Méndez era un caballero, pero obvio, no se van a mostrar frente de ti, que eres la prensa, en, en tiempos donde sí dependían mucho de, del periodista de cada, de cada ciudad porque no, no tenían otras herramientas. O sea, o contaban contigo o estabas en contra de ellos, ¿no? Entonces, te trataba toda la prensa de una forma elegantísima, Edgardo Méndez. Claro, el monstruo surgía adentro de la habitación, adentro de los hoteles, no frente al público, no frente a la prensa. Ahí era el manager ideal. Pero, ¿cómo le acabó la vida a no sé cuántos? Eh? Porque muchos todavía tienen miedo de hablar. Pero yo estoy segura que ahí hay varios de los cuales, digo, a los cuales lastimó Edgardo Díaz y en muchos casos, pues, abusó sexualmente de ellos. ¿Por qué no se han animado a hablar? No lo sé. No sé si es temor, miedo a ser rechazados, si ya lo superaron, no lo sé. No puedo asegurarlo porque es muy, muy arriesgado decirlo, pero después de ver este cuadro ya podría ser casi casi un hecho que este cuate tuviera ese modus operandi y que por esa razón le gustara este rollo de cuando los niños ya crecen o tienen 14 años los cambiamos. Eso que para muchos fue mercadotecnia, creo que en el fondo para él era estarse dando su, su ahora sí que su, su baño de pureza pública pero su taco de ojo personal de estar viendo puros chavitos de la edad que aparentemente, porque hasta que no se compruebe lo contrario, le gustaba, ¿no? O sea, ¿para qué los dejaba crecer si ya grandes no le gustaban? Le gustaban los chavitos, los niños. ¿Para qué te molestas? Pues duro, 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 duro contra él si tienen pruebas. Y si tienen pruebas, que lo refundan en la cárcel, aunque... Ya tenga, no sé, 60 años, no importa, o 65, o 70, no sé cuál es la edad de Edgar, de Edgardo, perdón, de Edgardo Díaz, pero que lo metan en la cárcel. Aunque, miren, la sabia poetisa Cher dice que la edad no importa, y su novio llegó a decir que el amor no entendía de matemáticas. Eso dijeron cuando se emocionaron hace algunos meses. ¿Te acuerdas que anunciamos que Cher estaba saliendo con un productor musical que se llama Alexander? Ella, 76 años de edad, el 37. O sea, casi 40 años de diferencia. ¿Qué son 40 años hoy en día si tienes el cuerpo, la cara y el éxito de Cher? No, hombre, te ves de 20. Yo junto a ella me veo de 95. Y empezaron a andar. Yo no les creí, ¿no? Que se los crea su madre. Yo no les creí nada. Pero dije, igual y tardan un ratito porque a este cuate le da lo, lo de admirar a alguien que puede ser su mamá. Luego hay chavos que honestamente se enamoran de alguien que pues, les recuerda como la imagen maternal, ¿no? Entonces dije, a lo mejor va por ahí el asunto. Pues anuncia que ya terminó su relación y la pregunta de los 64 mil pesos que seguramente, seguramente tú te has hecho, vamos a ver si estamos en el mismo canal, ¿ok? La pregunta que tú te has hecho es, 
¿por qué terminarían su relación Cher y Alexander si apenas tienen una diferencia de 39 años de edad, ella 76 y él 37? ¿Por qué terminarían esa relación? Ira Mendega te explico. Ira Mendega te explico. Ira Mendega te explico. Dije, bueno, a ver si en la tercera repetida o repetición me dice Ira Gumen, ¿no? O sea, ahora Ira Chava o... Pero Ira Man, déjate explico, Ira Man, déjate explico. Bueno, déjenles explico Hola un poquito, un poquito, perdón, que aquí se soltó esto. Les platico un poquitín de qué va el asunto, ¿no? El asunto en el caso de Cher. Efectivamente ya informó hace, que será? Como unos cuatro meses que estaba saliendo con Alexander, que tiene 37 años de edad. No sé si ya cumplió los 38, pero tenía 37 años de edad hace tres meses más o menos. Y eh, dijo, bueno, pues quiero ver qué se siente, ¿no? Él ha sido un apoyo muy importante cuando murió mi mamá. Y pues yo quiero enamorarme y quiero ver qué pasa. Y él también le preguntaron, oye, pues la gente está empezando a rumorar que tú estás ahí por dinero, porque qué puedes esperar de una mujer que te lleva casi 40 años, ¿eh? Y el cuate, cada que daba una entrevista, a mí me tocó verlo, no, no entrevistarlo, pero sí verlo, muy tranquilo, como que ya tenía muy, muy practicadas sus respuestas y aparentemente, aparentemente, no lo sabemos, enamorado. Entonces, ¿qué pasó? ¿Por qué terminaron? Se nos rompió el amor de tanto usarlo. Y aquí viene la primera pregunta para el público que está en el chat. ¿El amor se rompe o nada más se desgasta? De tanto loco abrazo. Sin o sea que si tú abrazas mucho, 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 terminas hartando al otro, ¿sí? Entonces hay que abrazar como que a medias, o nada más de hola, ¿qué onda? ¿Me caes bien y ya? Porque si se va a desgastar, si se va a romper el amor porque abrazas mucho, pues ya vale Wilson, ¿no? De darnos por completo a cada paso. Bueno, eso sí puede ser como hartón, que estén todo el día encima uno del otro. Entiendo que los primeros meses así son, ¿no? Pero ya 14, 15, 30 años después que no puede ninguno de los dos ni al baño porque ahí están, no, pues tampoco. ¿Por qué se rompe el amor? Pregunto yo, Rocío Jurado. Se nos quedó en los manos buen día. Qué bonito cantaba esta mujer, caramba. Y en el escenario era una reina, era una... Ella sí era una leona despierta. Se nos rompió el amor. Era tan grandioso. Y aparte no saben qué simpática. Qué simpática y ocurrente Rocío Jurado. Me salí del tema totalmente, pero bueno, me acordé de, de Rocío Jurado que murió bastante joven. Fue una etapa en la que, oye, Rocío Jurado, Rocío Durcal, ¿quién más se fue en esa etapa? Se fueron como cuatro. La verdad es que murieron varios, pero ya sé que está diciendo y Viborilda, ¿qué tiene que ver un tema con el otro? ¿qué tiene que ver Cher con Rocío Jurado? bueno, estábamos hablando que se les rompió el amor no que se acabó el amor, no dicen exactamente qué fue lo que pasó porque el novio defendía que el amor no entendía de matemáticas, pero el punto es que se le acabó el numerito a Cher los rumores son que se había metido la, la familia de Cher, no le gustaba esta relación supongo que como tú y como yo pensaron en su momento que el cuate se había pues había conquistado a Cher por la cuestión del dinero, no necesariamente por la atracción física y nada más. No lo creo, la verdad. Pero ahí está el chat para que tú me digas qué opinas al respecto, ¿sale? Voy al corte y regreso. En estos cuatro años hemos enfrentado condiciones muy difíciles, pero a pesar de todo, la UDG no deja de crecer. Abrimos tres centros universitarios y tres preparatorias nuevas. Esto es 40.000 estudiantes más. Logramos ser la primera universidad en México que admite al 100% de aspirantes a prepa. En el SEMS nadie se queda fuera. Y no voy a descansar hasta reactivar el campus de la normal para recibir a 8.000 estudiantes más. Informe de trabajo. Ricardo Villanueva, Universidad de Guadalajara. Ciclo de Jazz New York All Stars presenta Alexa Tarantino. Saxofonista multipremiada, poseedora de un estilo inconfundible. Alexa Tarantino Cuarte, 18 de mayo, Conjunto Santander. Boletos en conjunto 
Hace cuatro años en la universidad nos quitamos la corbata y nos pusimos las botas para caminar cerca de los estudiantes. Así hicimos los presupuestos, escuchando a toda la comunidad y no desde un escritorio. Gracias a eso hoy llevamos más de 1.600 obras. Acondicionamos canchas, laboratorios y lugares de convivencia. Hemos renovado 2.800 aulas y no descansaremos hasta renovar las 4.000 de toda la red. Informe de trabajo, Ricardo Villanueva, Universidad de Guadalajara. Cultura UDG te invita al concierto del programa 4 de la Orquesta de Cámara Higinio Rubalcaba, bajo la batuta de Guillermo Salvador y con el violonchelo solista de Víctor Gutiérrez. Se interpretarán obras de Mozart, Tchaikovsky y Honegger. Una velada que no te puedes perder. Sábado 13 de mayo, 19.30 horas, sala 2 del Conjunto Santander. UDG TV 44 invita. La UDG ha logrado llevar educación gratuita a todas las regiones de Jalisco. Pero hace más de 30 años que no se construían centros metropolitanos. La ciudad es cada vez más grande y los jóvenes necesitan un espacio en nuestras aulas. Por eso, además de seguir abriendo escuelas en las regiones, iniciamos el Cutla Jomulco, el Cutla Quepaque y el Cutonalá sigue creciendo. No vamos a descansar hasta que cada joven tenga un lugar en nuestras aulas. Informe de trabajo, Ricardo Villanueva, Universidad de Guadalajara. Ay, ya habíamos descansado de él, pero regresó. ¿Qué le vamos a hacer? Yo soy Ivette Hernández, estas son las locuras de Fifurilda. De Fifurilda, me salió como en Portuñón. Ay, locuras de Fifurilda. Yo te agradezco sobremanera que me estés acompañando en esta ocasión, esta ocasión en este podcast, en donde tratamos de hablar del entretenimiento un poquito, sentido del humor, pero con respeto. No decimos eh, cosas que creemos de que nos vamos a avergonzar de lo que hemos comentado, ni nada por el estilo, ni, ni tenemos odios gratuitos como algunos colegas que parece que están persiguiendo al artista y quieren verlo en la cárcel. No, nosotros informamos y nos divertimos un poquito. Okay. Dicho esto, continuamos. Continuamos y bueno, reapareció uno de los tipos más desagradables del ambiente artístico, al menos para mí. No sé tú, pero a mí me parece un tipo realmente... Miren... Me da hasta náusea hablar de él. Si empiezo a decir algo relacionado con él, vamos a intentarlo. Vamos a ver si puedo, ¿ok? <coughs> ok, voy. Reapareció Alfredo... Perdón, perdón, perdón. Voy a volverlo a intentar. Reapareció en la escena una vez más Alfredo... De... Perdón, perdón, perdón. <coughs> Déjenme tomar agua. Espérame, a ver si así puedo, ¿eh? Permítame. Mm. Mm. Ok, ya Reapareció en la escena musical En la escena del espectáculo Alfredo Adame mm. Pero para qué creen que apareció este señor Para atacar una vez más A su hijo Sebastián ¿Se acuerdan que hace unos días O ya semanas En el movimiento LGBTQ más XZ1421 dijeron o avisaron o informaron que Alfredo Adame eh, era parte de, del desfile, ¿no? Y algunos se manifestaron, entre ellos Lalo Morín, dijo, no, ese señor a mí no me representa, e incluso su propio hijo Sebastián, que se mostró sorprendido porque dijo, oigan, mi papá no está a favor del movimiento LGBT. Para nada. De hecho, cuando yo salí del closet, mi papá no se portó muy bien, que digamos. Pero lo dijo tranquilo el chavito, lo dijo tranquilo. Y días después, en el programa de Chismorreo, se encuentran a Alfredo Adame, le tocan el tema, y bueno, la agarra hasta contra Polo Morín, que lo único que dijo fue, ese señor a mí no me representa, no estoy de acuerdo con que sea invitado. Pues sabes que es Polo Morín, este, que yo no lo represento y todo, no, yo no represento... Este, eh locas desmecatadas como él porque para mí eh. ojo yo no represento a maricas y locas des desmecatadas como él está hablando el movimiento gay de que los respete y todo y le termina diciendo a Polo Morín que lo único que dijo fue ese señor a mí no me representa decirle loca desmeca desmecatada él no es de la comunidad LGBTI, él es una loquita desmecatada que anda por ahí por el mundo. Sebastián Banquels es un mentiroso. Y ahí empieza a hablar de su hijo. Es un mentiroso, es un muchacho frustrado y amargado que la madre le echó a perder la vida. Imagínate un tipo, bueno no, voy a decirlo como va, un güey 
que está hablando de su hijo de esa manera. Se la tiró al caño, le, se le hizo igual que a los otros dos, los otros dos en otros sentidos. Importa un bledo lo que piense Sebastián Banquels. No es mi hijo, no tiene nada que ver conmigo, no lleva mi sangre, no es eh, hijo de Alfredo Adame. ¿Qué vale? ¿Qué vale? ¿Qué tipo, literal, qué tipo tan, pero tan... Nefastísimo. Bueno, nefasto me parece un adjetivo calificativo demasiado fino para describir a alguien tan porquería como para hablar así de sus hijos, de sus propios hijos. Porque puedes decir, estoy decepcionado, yo los apoyé muchísimo y su mamá ya los puso en mi contra son mis hijos y lo serán para toda la vida, ojalá que algún día abran los ojos y se den cuenta que yo no soy el villano de la historia o que yo no soy el único villano de la historia, pero escucharlo hablar con tanto odio de su propia familia. Entonces lo que diga y lo que haga me viene valiendo un sorbete, lo que le pase me viene valiendo un reverendo pepino. Guau, wow. guau wow con el tipo, guau. Wow. Y luego criticó hasta Polo Morín, un güerito ahí nada más y saca su foto el naco Saca su foto de, mira, aquí yo estaba muy guapo y tenía, creo que de 29 años, no sé qué. Bueno, habas, dijo el otro, porque entre los golpes, la vida, el rencor y lo mal que te has visto, maestro, ya no eres ni galancito de pacotilla ni de región 4, ¿eh? Ya fuiste, eh, historia, ya nada que ver. Es que es muy inmenso el muchachito. Deja tú de lo papacito, lo brutito que es para despotricar en contra de sus hijos, que es lo único, lo único que tiene real en la vida. Ay, tan mencito el adamito, tan mencito el adamito que no está valorando lo que implica tener una familia. ¿Cuántos, cuántos de los que me están escuchando Desearían que su papá viviera, que su hijo viviera, que su hija viviera. Y este idiota tiene a sus hijos vivos, jóvenes, y en lugar de tratar de reconquistarlos y conseguir su perdón por lo mal que se ha portado con ellos y con su esposa, se encarga de recalcar que no son sus hijos, que no son su sangre. Que... Qué estúpido, la verdad, qué estúpido es Alfredo Adame. Ni cómo ayudarlo. Y ahora les voy a contar una anécdota que tú vas a decir, bueno, y Betty, ¿qué tiene que ver? ¿No? Ahora sí, ¿qué tiene que ver eso? ¿Para qué lo contaste, Viborilda? Pues, ¿qué tiene? Cada quien platica de lo que quiere, ¿no? Bueno, porque en estos días, concretamente el primero de mayo, es eh, pues un aniversario de uno de los personajes de la televisión, creo que más icónicos, tú ya me dirás si sí o si no. ¿Tenéis idea, acaso, a quién me refiero? A ver, denle una... Así como... No, pues va a estar en chino que adivinen. Sí, va a estar muy en chino que adivinen. Mejor denle una vueltecita a su cabecita. Acuérdense de series de los 50, 60. Aunque tú no hubieras nacido, las viste después, pero sabes que perteneces a, a, que pertenecen a esa etapa. Como en el caso de las películas de Pedro Infante, que ni tú ni yo habíamos nacido. Y nos las sabemos todas, ¿no? Y las vimos todas no sé cuántas veces. Voy al corte. Es, es leve, es rápido. Regreso y les platico una, de, una anécdota que me pareció bastante interesante. Ya me dirán ustedes si sí o si no. Cuando inicié mi lectorado y visité la prepa 7, ahí seguían las mismas butacas de cuando yo estudié. Había escuelas que no tenían luz en sus laboratorios ni muros perimetrales. No podíamos seguir así. Por eso las prioridades han sido de abajo hacia arriba. Hemos cambiado 60.000 butacas, conectamos el 100% de nuestras escuelas con 28 transformadores y hemos construido 80 muros perimetrales. No voy a descansar hasta que todas nuestras escuelas estén al 100. Informe de trabajo, Ricardo Villanueva, Universidad de Guadalajara. Un espectáculo realmente importante para cada uno de nosotros. Esto es lo que ha estado esperando. Véalo por lo menos una vez en la vida. Shen Yun. Shen Yun regresa a Guadalajara. 9 y 10 de mayo. Shenyun.com diagonal MX. Cuando yo era estudiante en la universidad, muchas veces me sentí un código. Pero detrás de cada código hay una persona con muchos sueños por alcanzar. 
Por eso desde hace cuatro años la oficina del rector son las escuelas y cada decisión está pensada para que nuestros estudiantes tengan mejores aulas, espacios deportivos, atención psicológica. La misión no es generar códigos, la misión es formar mejores seres humanos y no descansaremos hasta que cada joven tenga un lugar en nuestras aulas. Informe de trabajo, Ricardo Villanueva, Universidad de Guadalajara. Ciclo de Jazz New York All Stars presenta Alexa Tarantino. Alexa Tarantino. Saxofonista multipremiada, poseedora de un estilo inconfundible. Alexa Tarantino Cuarte, 18 de mayo, Conjunto Santander. Boletos en conjuntosantander.com. En estos cuatro años hemos enfrentado condiciones muy difíciles, pero a pesar de todo, la UDG no deja de crecer. Abrimos tres centros universitarios y tres preparatorias nuevas. Esto es 40.000 estudiantes más. Logramos ser la primera universidad en México que admite al 100% de aspirantes a prepa. En el SEMS nadie se queda fuera. Y no voy a descansar hasta reactivar el campus de la normal para recibir a 8.000 estudiantes más. Informe de trabajo. Ricardo Villanueva, Universidad de Guadalajara. Bueno amigos, continuamos aquí en las locuras de Vigorilda y supongo que más de alguno se quedó con la duda de qué está hablando, de qué está hablando la Vigorilda. Bueno, les cuento que el primero de mayo, el primero de mayo, ahorita les digo el año, porque no me acuerdo, pero el primero de mayo murió un artista que la mayoría no se sabe el nombre, es más, yo ni me acordaba tampoco el nombre, que es Guy o Guy Williams, que era el, el que hacía el personaje del zorro, esta serie de televisión de la década de los cincuentas, que como fue el caso de otras series de esa etapa, como Los Locos Adams, como Los Monsters, duraban pocos años, pero eran tan buenas y además no había competencia, era lo único que podías ver, que se quedaron en la imaginación, en el recuerdo e incluso en parte de las vivencias de muchísimos millones de seres humanos alrededor del mundo. Creo que El Zorro duró dos temporadas, no estoy segura si duró dos o tres temporadas, pero poquitito, y sin embargo, yo te digo El Zorro, serie de televisión de los 50 e inmediatamente te lo puedo garantizar, se va a tu mente, eh, así como si lo hubiera dicho ayer, o como si lo hubieras visto tú ayer, la imagen del personaje Guy Williams o Guy Williams, en, en, en automático, ¿no? Con su bigote, sus ojos que yo no me acordaba mucho si los tenía verdes o no, yo los recordaba como de ojo negro, pero los tenía verdes. ¿Y por qué tiene que ver o por qué hablo en este momento de él? Bueno, porque murió un primero de mayo en condiciones un poco extrañas. Una, en, allá en Argentina le hicieron una entrevista a quien fuera su mujer durante varios años, Araceli Lizazo, y ella, ah, ¿quieres saber de cuál? ¿Te quieres acordar del de, de zorro? ¿Sí? Buen hombre, tía, pues haberlo dicho, que no pasa nada, y ahorita cuento la anécdota. Bueno, pues, sin lugar a dudas, ¿eh? tú tranquila. Es una inesperada sorpresa, comandante. Eso deseaba que fuera, señor. ¿Ah? Sí. Ando en busca de un bandido que se hace llamar el zorro. Oí algo de eso, pero estoy seguro que no pensará encontrarlo aquí. Al contrario, es muy posible. Uh, tal vez se pregunte qué es esto. Así es, comandante. Uh, es una copia del traje que llevaba el zorro. Oh, entiendo. Y cuando lo vea lo reconoceré por la habilidad con que usa la espada. Estoy investigando a todos en el distrito y por eso estoy aquí. Todos sus vaqueros ya fueron interrogados, excepto uno, Benito Ávila. Mi caporal, no creo posible que sea el zorro. Al bueno, pues la traducción a algunos les puede parecer media ñoña, pero bueno, estamos hablando de los 50. A lo mejor tú la viste en los 60 o en los 70. Y la manera de hablar y de traducir el doblaje, todo era totalmente distinto. Pero son series que se quedaron en la, en la mente de la gente, creo yo. No sé, tú ya me dirás si, si te acuerdas o no te acuerdas de, del zorro. Porque a lo mejor en tu mente el zorro es ni más ni menos que Anto de Banderas. Pues les cuento. Él eh, tuvo una relación en los últimos años con una mujer argentina llamada Araceli Lizazo. Y se comunicaba con ella y estaba, o sea, iba a Argentina y le escribía y le, y le hablaba por teléfono, en fin, tenía una relación a distancia, pero ella siempre sostuvo que él había tenido una muerte dudosa. ¿Por qué una muerte dudosa? Deje, primero déjenme contarles, comentó la mujer, cómo fue nuestra historia de amor. Él me decía picolina y yo le decía grandulón. La primera vez que lo vi va a estar en mi retina toda la vida porque fue algo tan mágico, pero realmente tan mágico que me enamoré instantáneamente de él. Y habla de otro cuate, Fernando Lupis, me dio un abrazo y yo por encima del hombro de Fernando vi a Gay. 
o a guy, ¿no? Lo vi vestido de zorro pero sin antifaz. Le vi los ojos verdes sentado en un sillón del mismo color que sus ojos. Y con esos ojos clavados en los míos, así de chan, yo sabía quién era el zorro. Pero soy de los toldos, un pueblo chico, no había televisión, solo se veía cuando estaba por llover. Lo veíamos la familia, nada más veíamos la familia Ingalls, pocos canales, y él la verdad no era mi ídolo. Pero cuando lo vi en persona, cuando lo conocí, me morí. Eso dice quien fuera el gran amor, aparentemente, del personaje, no del personaje del señor Gay Williams, que es, eh, hacía al zorro. Dice, él me había propuesto matrimonio y pensaba llamar a mi mamá, esto lo estoy tomando de Infobae, de Teleshow, para ser más exacta, pensaba llamar a mi mamá a los toldos el primero de mayo, que es mi cumpleaños, para pedirle mi mano. Ya habíamos hablado de eso y él dijo, el primero de mayo de regalo de cumpleaños, le voy a hablar a tu mamá para pedirte matrimonio. Entonces ella estaba fascinada, estaba feliz de la vida, esperando el gran momento, porque se quería casar con ese hombre que la había dejado totalmente enamorada solamente con su mirada. Desafortunadamente no pudo llegar, obviamente, ni a pedirla ni a casarse. Dice que para ella es muy extraño, que lo ha comentado con varios personajes, con varios artistas y gente así en general, que seguramente lo mataron, porque dice, él era acosado por una chica de otro país y también tenía un problema con un juicio, con una editorial. Y la verdad es que los abogados que llevaban el caso eran medios mafiosones. Nosotros sospechamos que podrían haberlo matado. Yo no cené con él la noche en la que murió, pero el que sabe todo esto se llama Alejandro Amaro. Él sabe hasta lo que cenó el zorro la última noche de su vida. ¿Pero ¿qué, por qué opinas eso? Porque hay venenos que desaparecen a las 24 o a las 48 horas. Y la verdad es que no podemos saber exactamente quién quería eliminar a un hombre tan divino como Guy Williams. Eh, bueno, sostuvo la mujer. Pudo haber muerto también de un disgusto de último momento porque yo hablé con él el 30 de abril hasta las 11 y media de la noche. Estuvimos hablando por teléfono y por eso sé que no murió el 30 de abril como dice Google. Nosotros hablábamos a esa hora porque las llamadas eran más baratas. Hablamos desde las 10 hasta las 11 y media. Él murió desnudo al borde de su cama, no veía televisión, no se metía en la cama a boludear, digamos. Lo encontraron muerto tratando de vestirse de vestirse con una manga puesta y la otra no. Y murió justo el primero de mayo, el día de mi cumpleaños. Santa Virgen del metro, no piso, mirar, igual. Oigan, y algo que también está así como bastante, bastante fuerte son, es lo, lo de Lin May, que Lin May fue al programa con Julian Hill y le confesó que había sido agredida sexualmente cuando tenía 14 años de edad, 14 años de edad. Uno de repente como que pierde la noción de las cosas y dices, bueno, ella empezó con su sexualidad muy pronto, ya saben que hacía shows hasta en el Afro Casino y demás, pero no sabemos si esa decisión, que no quiero ser psicóloga ni mucho menos, pero tiene algo o mucho que ver con lo que le pasó. O sea, ser víctima de abuso sexual a los 14 años de edad y hasta el día de hoy seguir aborreciendo al tipo que te lo hizo, dice que no ha podido perdonarlo, que definitivamente, es más, no lo quiere ni perdonar, así de fácil, no lo ha perdonado y no lo va a poder perdonar nunca, eso fue lo que dijo, y yo supongo que, que si, estuviera, si estuviera en sus zapatos seguramente tendría esa sensación también, muy poca gente tiene la capacidad de decir perdono y sigo adelante después de que me acabaron la vida y me dejaron marcada el resto, ¿no? El resto de mi existencia y con trauma para tener relaciones sexuales porque podría haber en, en el otro al agresor, ¿no? Ya sea tu novio, tu amigo, tu amigo obvio, tu amante, como que constantemente ves a un agresor. O sea, alguien que abusa de una niña de 14 años realmente le acaba la vida, ¿eh? A nadie. No se le hace definitivamente a nadie. Pero ¿por qué lo hacen? Muchos son por enfermos, otros por lastimar, otros porque sienten que la mujer está para eso, ¿no? Para que les permitan servirse de las mujeres. Pues ojalá salga adelante Lid May. Ojalá perdone por su bien, ¿eh? no por perdonar al tipo. A mí el tipo 
no tengo ni idea quién es, debe ser algún familiar, algún eh, un hombre cercano a su familia, que en la mayoría de los casos así sucede en las víctimas de abuso sexual, invariablemente, no digo que siempre, pero muy frecuentemente es gente de la casa o que va a la casa o familiares. Desafortunadamente, que es tristísimo saber eso, pero desafortunadamente así es. Ojalá que salga adelante eh, pronto, bueno, ya ni tan pronto, ¿verdad? Ha pasado ¿qué? El, el triple de su vida y nunca lo voy a perdonar. Eso fue lo que dijo. Voy al corte y regreso ya casi, casi para despedirme. Ciclo de Jazz New York All Stars presenta Alexa Tarantino. Alexa Tarantino. Saxofonista multipremiada, poseedora de un estilo inconfundible. Alexa Tarantino Quartet, 18 de mayo, Conjunto Santander. Boletos en conjuntosantander.com. Cuando yo era estudiante en la universidad, muchas veces me sentí un código. Pero detrás de cada código hay una persona con muchos sueños por alcanzar. Por eso desde hace cuatro años, la oficina del rector son las escuelas. Y cada decisión está pensada para que nuestros estudiantes tengan mejores aulas, espacios deportivos, atención psicológica. La misión no es generar códigos. La misión es formar mejores seres humanos y no descansaremos hasta que cada joven tenga un lugar en nuestras aulas. Informe de trabajo. Ricardo Villanueva, Universidad de Guadalajara. Cultura UDG te invita al concierto del programa 4 de la Orquesta de Cámara Higinio Rubalcaba, bajo la batuta de Guillermo Salvador y con el violonchelo solista de Víctor Gutiérrez. Se interpretarán obras de Mozart, Tchaikovsky y Honegger. Una velada que no te puedes perder. Sábado 13 de mayo, 19.30 horas. Sala 2 del Conjunto Santander. UDG TV 44 Invita. En estos cuatro años hemos enfrentado condiciones muy difíciles, pero a pesar de todo, la UDG no deja de crecer. Abrimos tres centros universitarios y tres preparatorias nuevas. Esto es 40.000 estudiantes más. Logramos ser la primera universidad en México que admite al 100% de aspirantes a prepa. En el SEMS nadie se queda fuera. Y no voy a descansar hasta reactivar el campus de la normal para recibir a 8.000 estudiantes más. Informe de Trabajo, Ricardo Villanueva, Universidad de Guadalajara. Cuando inicié mi lectorado y visité la prepa 7, ahí seguían las mismas butacas de cuando yo estudié. Había escuelas que no tenían luz en sus laboratorios ni muros perimetrales. No podíamos seguir así. Por eso las prioridades han sido de abajo hacia arriba. Hemos cambiado 60.000 butacas, conectamos el 100% de nuestras escuelas con 28 transformadores y hemos construido 80 muros perimetrales. No voy a descansar hasta que todas nuestras escuelas estén al cielo. Informe de trabajo, Ricardo Villanueva, Universidad de Guadalajara. Y en el terreno internacional les platico que Jamie Foxx, quien nos sacó un susto y me incluyo hace ya varios días, reapareció, pero reapareció sin aclarar cuál es el problema que le aqueja. Hablan y mandan mensajes y su hija también, pero no terminan de decir qué fue lo que tuvo, por qué lo hospitalizaron de emergencia, era grave o nada más incómodo, por qué no da la cara. Todo ese tipo de cosas no las ha comentado Jamie Foxx, este gran actor, hay que recordar que, bueno, a mí me encantó en Django sin cadenas, me fascinó en Ray Charles, donde ganó todos los premios, el Oscar, el BAFTA, el del sindicato, el Ariel, el Fab Limón, todos los premios habidos y por haberlos ganó con su personaje de Ray Charles, del gran Ray Charles, que como sabes es un, uno de los compositores y cantantes más importantes de Estados Unidos, y eh, luego lo vimos en el sorprendente Hombre Araña, ¿cuál otra? Daño Colateral... Uh, 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 bueno, son las que me acuerdo Estuvo de pareja durante seis años Del 2013 al 2019 con Katie Holmes La ex mujer de Tom Cruise Y ya lo ubicas, ya sabes exactamente quién es Bueno, lo estás viendo en las imágenes Ya sabes quién es, ¿no? Bueno, pues no aclara por qué colapsó Y creo que eso hace que la gente dude todavía más Nada más que ahora queda, mami, ¿qué será lo que tiene el negro? Mami, ¿qué será lo que tiene el negro? Y ojo, lo de negro no es en sentido peyorativo, es siempre claro eso porque yo sí, tengo muchísimos defectos, pero ser racista no es uno de mis defectos, de verdad, no es uno de mis defectos. ¿Y qué creen? 
a más de un año del fallecimiento de Octavio Ocaña, la Fiscalía General de Justicia va a reclasificar el caso y ahora ya no va a ser un homicidio culposo, es decir, por imprudencia, sino que se va a convertir en un homicidio doloso. ¿Esto qué significa? Que es intencional. O sea, descubrieron después de un año, después de un año que tú y yo lo vimos al siguiente día, ellos tardaron un año en descubrir que ese fue realmente un asesinato intencional y no algo imprudencial. Híjole, señores de la Fiscalía, neta, neta el planeta. No te da vergüenza. Entonces, ¿Así los de la Fiscalía o qué? Pues me la aguanto, total, no pasa nada. ¿No? Pues qué, 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 de qué, de qué, qué. No, ya, no pasa nada. Pues total, un año, un año para darse cuenta que no fue algo imprudencial o accidental, sino que fue algo con toda la intención de matar a Octavio Caña. O Caña. Un año. ¡Guau! Wow. De veras que tenemos unas autoridades dignas de vergüenza. Ya sé que hay otros casos, incluso en Estados Unidos, que duran años y años y años. Pero bueno, vamos, que aquí había cosas, nomás faltó decir que se suicidó este, clavándose el, el puñal 60 veces en la espalda, ¿no? O sea, sí eran cosas como muy, muy, muy evidentes. Pero bueno, el culpable ya está en la cárcel, pero quiere que le den de 25 a 30 años de cárcel por haber matado a su hijo que también entiendo ese dolor de padre. No creo que sea lo mejor para el señor, pero también es demasiado pronto como para que lo supere el papá de, de Octavio Ocaña y por eso seguramente tiene tanto rencor, tanto coraje guardadito de lo que le hicieron a su hijo. Pues que no fue nada fácil, ¿eh? O sea, enterarte de la manera en la que murió, cómo movieron el cuerpo, cómo movieron todo, o sea, cómo manipularon la escena del crimen para después querernos ver la cara a todos de tontos, pues no, 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 la verdad es que se vieron muy mal. No estoy garantizando ni asegurando que eso hicieron, que, que, la, que la quisieron tapar, pero desafortunadamente eso parecía. Yo no puedo decir que eso hicieron, pero sí parecía eso. ¿eh? Bueno, ya me voy donde se los quieran acomodar. Gracias, gracias por haberme acompañado. Les recuerdo que mañana voy a transmitir en vivo, simultáneamente desde Facebook, Viborilda y Bete Hernández y desde YouTube mi canal Viborilda. Ojalá me puedas acompañar. De verdad me dará muchísimo, muchísimo gusto. Si llegaste al final de las locuras de Viborilda, pues felicidades. Ya podrás aguantar la hora nacional. 